Sevgili izleyiciler, eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız ancak üreme sağlığı ile ilgili bir probleminiz varsa bugüne kadar e, yaptığınız tüp bebek denemeleri başarısızlıkla sonuçlandıysa ya da ilk tüp bebek denemeniz olacaksa ve e, başarıyla ilgili olarak endişeler duyuyorsanız lütfen programımızın bu bölümünü dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Çünkü Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Özkan Özdamar ile tüp bebekte başarıyı ve başarıyı arttıran yöntemleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sohbetimize başlayacağız. Ancak her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Sohbete isterseniz öncelikle ilk tüp bebek denemesi yaptıracak olan çiftlerden başlayalım. Biraz önce programın anonsunda da dediğim gibi çiftler özellikle de kadınlar acaba bu denemede başarılı olacak mı diye düşünürler, endişe duyarlar. Genelde tüp bebeklerin ilk denemelerinde başarı oranı e, nedir? Bu kadının yaşına göre e, değişen bir faktör müdür? Şimdi e, tüp bebekte tabii başarı bizim için olduğu kadar e, çiftler için de çok önemli. Çünkü başvuran çiftlerin, yani herkesin gönlünde yatan şey şudur. Bir defa bir deneme yapalım ve e, bebek sahibi olalım, bebeğimizi Hı -hı. alalım, evimize götürelim. Herkesin gönlünden geçen şey bu. Ama başarıyı belirleyen tabii bir takım faktörler var. Burada... Özellikle de başvuru sırasında kadının yaşı bizim için çok önemli bir faktör. Çünkü kadının yaşı yumurtalıklardaki yumurtalık rezervi dediğimiz e, kriteri oldukça önemli derecede etkileyen bir e, parametre bizim için. Yaş arttıkça ne yazık ki kadınlarda başarı şansı düşüyor. Yani tüp bebekle e, çocuk sahibi olma oranları düşüyor. Örneğin 30 yaşında başvuran e, çocuk sahibi olmak isteyen bir kadında başarı oranları %50'ler civarında iken bu oranlar 40'lı yaşlara geldiğimizde %15 gibi oranlara düşmekte. 42-43 yaşını geçtikten sonra ise %10'un hatta altına düşmekte. Dolayısıyla bizim için burada kadın yaşı son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Peki şimdi bir de yine programın başında söylediğim gibi tüp bebek denemesi yaptıranlar ancak maalesef ki hep başarısız sonuçlarla karşılaşan e, çiftler de var. Evet. E, tüp bebekte başarısızlığın ardında ne gibi faktörler yatabilir? Yani tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının e, nedenlerini neye bağlıyorsunuz? Şimdi tüp bebek başarısızlığıyla bize gelen hastalarda e, tabii bir defa hastayı geçmiş tüp bebek e, denemelerini hı hı. bir detaylı incelemek istiyoruz aslına bakarsanız. Yani acaba... Hastalarda bazen oluyor gözden kaçırılmış bir şey var mı? E, hastayı biz baştan tekrar detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hastanın önceki yapmış olduğu denemeler, bu denemelerde kullanılan ilaç dozlarından tutun da hastaya o denemede verilen embriyonun, transfer edilen embriyonun kalitesini eğer mümkünse bunları değerlendiriyoruz. Ama hastanın biz bazen tetkiklerini de tekrarlamak istiyoruz bu tür durumlarda. Çünkü bazen dediğim gibi özellikle de arka arkaya Tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda hele hele hasta rahim içine örneğin bir işlem yapılmış ise bu tür hastalarda örneğin rahim filmini tekrarlamak bazen gözden kaçan ufak tefek yapışıklıkları görmemizi sağlayabiliyor. Bazen küçük çaplı veya yeni ortaya çıkmış polipleri görmemizi ve bunları tedavi etmemize olanak sağlıyor. Ufak çaplı miyomlar yine benzer şekilde tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla bunları görmemizi. Yeniden biz masaya yatırıyoruz hepsini. Yani hastayla ilgili tüm tetkikleri yeni baştan, evet. sil baştan masaya yatırıyoruz. E, hastanın yapılmış olan e, tüp bebek denemelerini bir inceliyoruz, detaylı inceliyoruz. Acaba bu tüp bebek denemeleriyle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler mi vardı? Bunları bir oturup e, irdeliyoruz. E, hastaya verilen embriyo, transfer edilen embriyonun acaba tutunmasını engelleyecek yumurtayla veya spermle ilgili hı hı. E, bir... Kötü sonuçla oluşabilecek bir durum mu vardı? Bunların hepsini 
aslında bir nevi sil baştan değerlendiriyoruz. Çünkü bunların hepsi e, bize tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ile gelen e, hastalarda, çiftlerde karşımıza çıkabilecek olası problemlerden. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bir grup hasta var. Onlar da e, her şey normal. Hı hı. Tüm tetkik sonuçları normal. Bazen verilen embriyo kalitesi iyi olmasına rağmen tüp bebekte ne yazık ki başarı elde edemediğimiz ve tüp bebek başarısızlığı ile sonuçlanan bir grup hasta da ne yazık ki söz konusu. Peki bu, bu, bu neye bağlanıyor? Yani mesela e, embriyo da belki de iyi seçiyorsunuz ama evet. gene vücut reddediyor. Yani bağışıklık sistemiyle ilgili bir şey olabilir mi anne adayının? Şimdi şöyle bununla da ilgili tabii e, biz... Ee, i̇lk başvuruda da bazen arka e, ardışık başvurulardan sonra da yenilediğimiz şekilde biz tetkikler istiyoruz. Hem erkek hı hı. eşten hem e, kadın eşten. Tabi burada yaptığımız testler aslında e, hani günümüz tıbbı için konuşacak olursak sınırlı testler. Evet. Dolayısıyla bu testler her zaman her türlü anormalliği tespit edemiyoruz. E, bu tür tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda örneğin genetik testler de istiyoruz. Hı. Yani kadından ve erkekten genetik test Hı. istiyoruz örneğin. Bu genetik testlerde bazen e, hastada herhangi bir probleme neden olmayacak. Çok küçük kromozomal bozukluklar ortaya çıkabiliyor veya başka anormallikler ortaya çıkabiliyor. E, bunlar bazen e, tekrarlayan başarısızlıklara sebebiyet verebiliyor. E, ama kadında da erkekte de hiçbir Probleme neden yani gözle görülür bir problem olmaksızın daha hücre boyutunda, daha hücresel boyutta, hücrenin yüzeyindeki biliyorsunuz algaçlar var reseptör dediğimiz. Bu reseptörler boyutunda bazen ortaya çıkan anormallikler veya normalden sapmalarda ne yazık ki tüp bebek başarısızlığıyla bazen sonlanabiliyor ama bunların tanısını koymak henüz günümüzde çok mümkün değil ve deneysel boyutta kalmak durumunda. Şu özellikle ben e, genetik e, tanıya yani e, tanıyla ilgili tüp bebeğin başarısına olan olumlu etkilerinden biraz bahsetmenizi Hı-hı. rica edeceğim. Özellikle ne tür vakalarda e, genetik tarama testleri sayesinde e, tüp bebekte başarı oranları arttırılıyor? Şimdi genetik tanıyı e, biz hem başvuran çiftlerde yapıyoruz hem de Hı-hı. elde ettiğimiz bir takım embriyolarda yapıyoruz. Yani öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. E, çiftlerde e, yaptığımız genetik test genellikle kromozomal testlerden oluşmakta. Bunlar özellikle e, kadında ve erkekte kromozom e, 23 çift her Hı-hı. insanda bulunan 23 çift kromozomun değerlendirildiği kromozom analizi. Ve bazen erkeklerde Y kromozomuna ait e, mikrodelesyonlar dediğimiz bir takım anormallikleri değerlendirdiğimiz genetik testlerle başlıyor. Kimlerde yapıyoruz? Evet. Eğer kadınlarda yaşına e, uyumsuz bir şekilde yumurtalık rezervinde azalma var ise hı hı. örneğin hastanın yaşı 25, 30, 35 ama buna rağmen e, çok düşük yumurtalık rezervi tespit ettik. Bazı hormonlarında yaşına ile uyumsuz derecede düşüklük veya yükseklik tespit etti isek hı hı. Bu hastalarda biz genetik test yapıyoruz. Benzer şekilde erkek çifte de e, örneğin sperm sayısı hastanın çok düşük ise bazen hiç e, örnekte sperm bulamadığımız erkek hastalar oluyor. Bu hastalarda da mutlaka kromozom testi yapıyoruz. Y kromozomunun mikrodelisyonu gibi testleri yapıyoruz. Diğer yandan daha güncel, daha popüler olan embriyodan biliyorsunuz ki kromozom e, analizi yapma şansımız var. Bunlar da yine az evvel bahsettiğimiz gibi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda veya tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda ki bunlar ayrı bir grup. Bunlarda biz gebelik elde ediyoruz ama hasta belli bir haftaya geldikten sonra gebeliğini kaybediyor. Bu hastalarda yine genetik analiz yapabiliyoruz. Bazı durumlarda ileri anne yaşında eğer yeterli sayıda embriyo elde edebilmiş isek, çünkü bu da aslında bir zor bir şey belli bir yaştan sonra, Yine bu hastalarda da iyi embriyoyu, genetik olarak iyi embriyoyu seçerek e, anne rahmine transfer etmek istiyoruz. Tüm bunların dışında eğer ailede genetik geçiş hı hı. gösteren bir hastalık olduğu biliniyor ise özellikle bizim coğrafyamızda yaygın olan talasemiler gibi e, veya kistik fibrozis gibi e, hastalıklar eğer ailede varlığı bunların biliniyor ise bunlar farklı bir e, test yöntemiyle çalışılmakta. Yine bunlarda da elde edilen embriyolarda e, bu hastalıklara yönelik incelemeler detaylı olarak yapılabilmekte. Böylelikle gerek kromozom yapısı normal olan gerekse bahsettiğim hastalıklarla ilgili e, normal olan embriyoları seçerek 
bunları anne rahmine transfer etme şansını elde edebilmiş durumdayız. Şimdi biraz önce e, erkeklerdeki bir takım genetik problemlere e, değindiniz. Günümüzde erkek kısırlığının tedavisinde peki ne gibi gelişmeler var? Şimdi erkek kısırlığı tabii e, bizim sıklıkla karşılaştığımız yani çok kabaca ifade edecek olursak da yaklaşık çiftlerin hani üçte bir gibi bir oranında Hı-hı. karşımıza çıkan bir problem. Burada e, bozuklukları iki ana başlık altında e, inceleyecek olursak çok genel olarak bir sperm sayısındaki anormallikler bir de spermin hareketliliğinde ve morfolojik yapısındaki anormallikler olarak ayırt etmek ayırma şansımız var. E, bu e, tür durumlarda eğer örneğin hastada hiç sperm yok ise aldığımız örnekte veya sperm var belli bir sayıda sperm var ama bunlar normal yapıda veya hareketlilikte değil ise o zaman e, bizim ya testis dokusundan e, biyopsi ile veya mikrobiyopsi ile yani mikroskop altında yapmış olduğumuz e, biyopsiler ile testisten e, sperm elde etme şansımız var. Mikrotese mi bu? Evet, mikrotese, mikrotese ve tese dediğimiz evet. yöntemler bunlar evet. as- asıl olarak. Ee, ben hani biraz daha halk arasında Hı-hı. söylenen tabirleri kullanmak istiyorum tabii evet. burada. Biraz daha anlaşılabilir olsun Doğru. diye. Tese ve mikrotese yöntemleriyle biz spermi hiç olmayan, yani verdiği semen örneğinde Hı-hı. hiç spermi olmayan erkeklerde sperm elde etme şansına sahibiz. Tabii bunun yanı sıra yine e, spermi seçen bir takım e, testlerimiz var. Daha iyi, daha hareketli. Ve bizim istediğimiz şekilde e, morfolojik yapıya sahip olan spermleri seçebildiğimiz bir takım testler var. Bir de yine daha erken gelişme aşamasındaki spermleri seçerek bunları e, yumurtalık yumurta hücresi içerisine enjekte ettiğimiz e, yeni gelişmekte olan yöntemler var. Rozi gibi yöntemler var. Bunlarla da yine e, çocuk sahibi olamayan erkek kısırlığına bağlı e, çocuk sahibi olamayan çiftlerde de ee, çocuk sahibi olma şansını elde edebiliyoruz. İmsi gibi hani daha yüksek çözünürlük e, sağlayan ve böylece spermin yapısını daha yakından inceleyebildiğimiz bazı yöntemlerle de yine e, erkek infertilitesinde hastalarımıza yardımcı olma çabasındayız. Peki şimdi artık yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna geliyoruz. E, şu ana kadar konuşmadığımız başka hangi yöntem var ya da tüp bebekte başarıyı arttıran yakın gelecekte hangi yöntemler e, umut vaat ediyor? E, şimdi bu e, hani genetik olarak seçme, spermi seçme, embriyo konusunda bir takım seçimler var. E, bir de yine hani e, hem yeni gelişmekte olan hem de çok sıklıkla benim soru olarak aldığım e, dondurma yöntemleri var ki evet. bunlar, e, bunlarla ilgili bize hastalarımızdan gerek sosyal medyada <gülüyor> gerekse bize doğrudan doğruya başvuran hastalarda oldukça fazla soru alıyoruz bu konuda. Biz e, bazı gerekli durumlarda embriyoları dondurabiliyoruz ama bunun yanı sıra sadece spermi veya sadece yumurta hücresini, kadından elde edilen yumurta hücresinde dondurma şansımız var. Embriyoyu dondurmamız biraz daha tıbbi nedenlere bağlı olabiliyor genellikle. Özellikle de e, biz biliyorsunuz ki öncelikle yumurta hücresini büyüterek, yumurta hücrelerini daha doğrusu yumurtaları büyüterek onları topluyoruz ama eğer bunlar örneğin sayı olarak çok fazla sayıda ise e, hastanın hormon seviyesi istediğimiz şekilde gitmiyor ise işte östrojen hormonları, progesteron hormonu gibi hormonlar istediğimiz gibi gitmiyorsa o döngüde transfer yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla bu tür durumlarda embriyoyu donduruyoruz. Bu apayrı bir durum. Ama bir de e, çocuk sahibi olma yaşını öteleyen bunlar Hı-hı. gerek tıbbi nedenlerden gerekse sosyal bir takım nedenlerden işte iş durumu olabilir, akademik kariyer gibi durumlardan dolayı olabilir. Bu tür e, bayan hastalarımızda biz e, evli olsunlar veya olmasınlar böyle bir kriterimiz yok. Hastalarımızdan yumurtalarını e, toplayarak yumurtalarını önce büyütür, büyütüp daha sonra toplayarak bu hastalarımızın ilerleyen yaşlarda yine çocuk sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu tür hastalarda biz e, yumurtalık rezervini değerlendirmek için bir takım testler yapıyoruz. Bunların en başında da kanda yapılan antimülleryen hormon veya AMH dediğimiz test geliyor. Bunun yanı sıra e, ultrason ile değerlendirdiğimiz e, yumurtalık içerisindeki yumurta sayısı, antral folikül sayımı geliyor ki bunu e, ultrasonografi ile yapıyoruz. Hiçbir kan testine gerek yok. Bununla tespit ettiğimiz e, sayıya göre veya over rezervine göre, yumurtalık rezervine göre bu hastalarımızın yumurtalarını büyütüyoruz. Daha sonra bunları toplayıp donduruyoruz. Daha sonra bu hastalarımız dilediği vakit e, tekrar hani 
e, gebe kalmak istedikleri vakit bunlardan embriyo elde edip anne rahimine e, transfer ediyoruz bunları ki bu da oldukça günümüzde oldukça popüler. E, hastalarımızın bize bu konuyla ilgili son derece fazla sorusu geliyor. O yüzden bu konuya da değinmek istedim tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok Sağlığım teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldınız. Çok sağ olun. Ee, özellikle de tüp bebekte başarıyı arttıran yöntemler konusunda bilgi verdiniz. Doçent Doktor Özkan Özdamar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler eğer sizin de e, bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.